വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ സ്കിൽഡ് ട്രേഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ടാണ് ഇൻ കാനഡ ഇതിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവര് നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പോയി കാണുക അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീമിന്റെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രീമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് വീഡിയോയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ സ്കിൽഡ് ട്രേഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്ട്രീമിനകത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും കുറച്ച് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എലിജിബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അതായത് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമുകളിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കോർ നമ്മളുടെ സ്കോർ ഗവൺമെന്റ് വിളിക്കുന്നതുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പി കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെയും ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഫെഡറൽ സ്കിൽഡ് ട്രേഡ് പ്രോഗ്രാം എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സ്കിൽഡ് ട്രേഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സ്കിൽഡ് ഫെഡറൽ സ്കിൽഡ് ട്രേഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാർപ്പന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രഥയിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് ജോബ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് അപ്പം ഈ ജോബുകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതി നമുക്ക് പൊട്ടി മുളച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ജോബുകളെയാണ് ഈ സ്കിൽഡ് ട്രേഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണം അതായത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോബുകൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അവർ ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ജോബുകളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇവർ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ ഒ സി കോഡുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്തുള്ളവരെയാണ് ഇത് ഇവര് എന്താ സ്കിൽഡ് ട്രേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോബ് ഉള്ളവരെ ഒന്നും ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോബുകൾ അതായത് സ്പെസിഫിക് ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോബുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോബുകൾക്കാണ് സ്കിൽഡ് ട്രെയിനർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവർ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാനാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ എന്താ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ സ്കിൽഡ് ട്രേഡിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് വേണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ ഒ സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് സ്കിൽഡ് ട്രേഡിന്റെ ഇവർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോബിന്റെ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാനഡയിലേക്ക് ഒരു
ക്ലബ് ഫൈവും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് വളരെ കുറച്ച് സ്കോർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കാനഡ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നെങ്കിലും ഐ എൽ ജി എസോ സെൽഫിപ്പോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റിന് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മിനിമം റിക്വയർമെന്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഫുൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ടൈമിലെ സ്കിൽഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം ഇത് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വോളണ്ടറി അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കരുത് പിന്നെ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് കുറെ എൻ ഒ സിയുടെ കാറ്റഗറി ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ജോബുകളാണ് ഇവർ ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം മേജർ ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റി ടു ടെക്നിക്കൽ ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് സബ് മേജർ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻ ട്വന്റി സിക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് മേജർ ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റി ത്രീ ജനറൽ ട്രേഡ്സ് മേജർ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി ടു സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഇൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേജർ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റി ത്രീ ഒക്യുപേഷൻസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേജർ ഗ്രൂപ്പ് നയൻറ്റി ടു പ്രൊസസിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് മേജർ ഗ്രൂപ്പ് നയൻറ്റി ത്രീ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അസംബ്ലി അസംബ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് സബ് മേജർ ഗ്രൂപ്പ് നയൻ തേർട്ടി ടു എയർക്രാഫ്റ്റ് അസംബ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അസംബ്ലി ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് മൈനർ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ത്രീ ടു സീറോ കുക്സ് ബച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബേക്കേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ടു ടു സീറോ സീറോ ഷെഫ്സ് അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ ഒ സി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജോബുകളാണ് ഇവര് സ്കിൽഡ് ട്രേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴേ ഏകദേശം നമ്മുടെ ജോലിക്ക് അടുത്തുള്ളതൊക്കെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇത് ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന അതായത് കുക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ കുക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാരാ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ എൻ ഒ സി കോഡ് ജസ്റ്റ് കയറി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രീം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഒ സി കോഡ് അറിയത്തില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ ഒ സി അല്ല ഇപ്പൊ ടി ഇ ആർ എന്നാണ് കോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടി ഇ ആർ കോഡ് അറിയത്തില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്താ കോഡിന്റെ ടൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പദം നമ്മൾ അതിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ കോഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ എന്താ കോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ കോഡിന്റെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ജോബാണോ അതിൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്ററിലും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാര്യം ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് അല്ല ശരിക്കും ഇവർ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും സി ആർ എസ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കൂടുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണലി പേഴ്സണലി നല്ല നമുക്ക്
രണ്ടു പേർക്ക് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഡോളർ ആണ് ഇത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡോളർ ഇങ്ങനെ ഏഴ് പേർക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഡോളറും അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓരോ ഫാമിലി മെമ്പറിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഡോളർ എക്സ്ട്രായും വെച്ചാണ് വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാനഡിയൻ ഡോളർ ഏകദേശം അറുപത് രൂപയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡോളറിന്റെ വിലയുടെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത കാര്യമായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്മിസിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കുറ്റക അതായത് ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പോർട്ട് ഓഫ് എൻട്രി ഇവർക്ക് തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും എന്താ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ഡേറ്റ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രോവിൻസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്യൂബക്ക് ഒഴികെയുള്ള ഏത് പ്രോവിൻസിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ പി എൻ പിയിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോവിൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോവിൻസ് അതായത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോവിൻസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പ്രോവിൻസിലോട്ടാണോ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോവിൻസില് നമ്മളുടെ ഈ ട്രേഡിൽ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അവർ എപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു എംപ്ലോയർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതായത് അവിടുത്തെ രീതികൾക്ക് അനുസരിച്ച് ട്രെയിനിങ് രണ്ടും ഒരാൾ എപ്പോഴും വേണം അപ്പം ഓരോ പ്രോവിൻസിനനുസരിച്ചും ഇവർ ഈ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അപ്പം അത് ഓരോ പ്രോവിൻസിനും ഓരോ ടെറിട്ടറിക്കും അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇത് എല്ലാ പ്രോവിൻസിനും എന്താ എല്ലാ പ്രോവിൻസിനും അവരുടേതായ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടേതായ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയല്ല എല്ലാവരും എന്താ ഒരുപാട് അതായത് ആൾക്കാർ പലരും പല പ്രോവിൻസുകളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പത്ത് പ്രോവിൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോവിൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ആയിട്ടോ ഇട്ട് തന്നാൽ മതി നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും എന്തായാലും എല്ലാത്തിനെയും ലിങ്കുകൾ അതായത് എല്ലാ പ്രോവിൻസിന്റെയും എല്ലാ ടെറിട്ടറിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കയറി നോക്കാമെന്നുള്ളു ഇനി അതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോവിൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ഇനി എന്താ ഇനി ഇത് പ്രോവിൻസ് അതായത് പ്രോവിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറി അല്ല ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും ഫെഡറൽ ആയിരിക്കും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്താ അസംബ്ലേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ജോബുകളൊക്കെ ഒക്കെയും തന്നെ പ്രോവിൻസും അല്ല ടെറിട്ടറീസും അല്ല റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെപ്പോഴും ഫെഡറൽ ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻ ആണ് ഇനി ആരാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതായത് അത് ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫെഡറൽ സ്കിൽഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്രസൻഡറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസൻഡറിയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ സി ആർ എസ് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് വിളിക്കുന്നതുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടുക ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതായത് പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് ബാക്കിയുള്ള ഐ എൽ ടി എസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിന്റെ സ്കോർ കാർഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ അവർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പി ആർ കിട്ടുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടും പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് എ